こんにちはパタヤチャンネルです今回はターミナル21に隣接している5つ星ホテルに初潜入したんですが想像よりもかなりすごかったのでご紹介したいと思いますターミナル21の場所はあえて説明するまでもないと思うんですがパタヤの一番北ドルフィンサークルの真横にありますそのターミナル21にくっついているこちらの大きな建物のホテル今回ご紹介したいと思いますグランデセンターポイントと言いましてタイ国内に多数ある5つ星のホテルチェーンになります詳しい場所は動画説明欄をご覧くださいターミナル21には何度か来たことあるんですけれどもこちらのホテル側に入るのは今回が初めてになりますこちらが1階部分のロビーとレセプションがある階になりますそしてなんとまず最初にお出迎えいただいたのがこちらのドリンクになりますウェルカムドリンクということで無料で飲めるんですけれどもすごく美味しかったですでは早速館内のご紹介したいと思うんですが朝食レストランプールジムなどは F 階にありますそして最上階32階にザ・スカイというルーフトップバーがありますまず最初に F 階のスイミングプールご紹介したいと思うんですがかなり驚きましたターミナル21の屋上部分になると思うんですが正直こんな広いスペースがあるとは思ってませんでした子供から大人まで楽しめるような作りになってましてこんな泡も大量に作る機械も置いてましたそしていろいろ見たことがない噴水もいっぱい設置されてまして撮影してるだけで結構楽しかったですそして結構大きなスライダーもありましたので上に登ってみました2箇所から滑れるようになってましてこちらが一番上のスライダーになりますす南から北まで全体が見れるこちらの景色もすごく良かったんですけれども一番面白いなと思ったのがこちらのブリッジになりますこのブリッジからの景色がいいということではなくてこのブリッジの先端の方に行きますとこんな感じでガラス張りになってます真下がそのまま透けて見えるという状況になってましてこの辺の細いところはまだ大丈夫なんですけどもだんだんと広くなっていくと怖くて歩けませんでしたまあ、下にはターミナル21と書いた飛行機が見えましてブリッジ自体はこんな感じに設置されてます初めて来たんですけどもこんなスペースがあると思ってなかったので撮影しながらもかなり楽しめましたそして同じ階には冷房がガンガンに効いたフィットネスジムがあります撮影に行った時は誰も使ってなかったんですけどもすごく広々してて使いやすそうでしたちゃんと事務用のタオルも用意されてましたしドリンクも自由に飲めるようになってましたそしてジムの外側にはビリヤード台も設置されてまして無料で使うことができますそれ以外にサッカーのゲームやエアホッケーも置いてありましたそしてエレベーターはなんと5機用意されてますので結構来るのが早かったですそして各階のエレベーターホールには自動販売機となんとこちらの機械は製氷機になってまして無料で氷を持っていくことができますそして各部屋の扉は立派になってましてかなり大きくて重いですでは早速お部屋をご紹介したいと思いますお部屋はデラックスコーナールームといいまして34平米のスタジオタイプのお部屋になりますクローゼットの中には埋め込み式のセーフティーボックスがありましてその上には傘も置いてありました当然無料の水は置いてあるんですけれどもそれ以外にもなんとスナックやジュースも無料と書いてありました引き出しを開けますとコーヒー紅茶はもちろんなんですがスナックも置いてありましてさらにはコーラやジュースも無料みたいですターミナル21の完成とともにオープンしたホテルになりますのでまだ比較的新しいホテルになります
それほど広い部屋ではないんですがキングサイズベッドが真ん中に置いてありますそして驚いたのが天井の星空になりますブラックライトでただ反射しているだけなのかなと思ったんですけれども電気を消しても綺麗に光ってましてちゃんと星空用のスイッチがありましたベッドに横になりますとこの星空が見えるというのもなかなかいいなと思います続いてバスルームを紹介したいと思います正面がトイレで左側が洗面台になります広い洗面台で鏡もめちゃめちゃ広くなってますアメニティも歯ブラシからシェーバーまで幅広く揃ってましたそしてパテヤのホテルでは珍しいんですけれどもウォッシュレットがついてますさらにこのデラックスコーナー以上の部屋にはバスタブもついてますかなり日本人好みのバスルームに仕上がってるような気がします続きましてバルコニーをご紹介したいと思うんですが全てのお部屋がターミナル21より高いところから設置されてますのでかなり景色はいいです広さもそこそこありまして全部屋から海が見える設計になってます夕方5時半ぐらいの景色がこんな感じでした。そして夜景はこんな感じになりまして、ちょうど目の前がティファニーという有名なレディーボーイショーをやってる場所になります。南向きの部屋になりますので、パテヤの街の中心地が綺麗に見えます。続きましてプールと同じ F 階にありますウェーブスウィンドというレストランでバイキング朝食が食べられますのでそちらも簡単にご紹介したいと思います当然ドレスコードがありましてお部屋のスリッパやバスローブでは入ることができません朝食は1人550バーツになるんですけれども朝食付きのホテルプランになりますと2人分ついて350バーツアップぐらいで食べられますので事前に朝食付きにした方がお得なんじゃないかなと思いますさすが1人550バーツ取るだけありまして内容も充実してますし品数もすごく多かったです美味しそうなクロワッサンも何種類かありましたしクレープも目の前で焼いてくれますのでパタヤ市内のホテルの朝食バイキングの中でもかなりトップクラスの充実度なんじゃないかなと思いますそして各階に2部屋だけパノラミックビュースイートがあるんですけれどもこんな感じになってます広さは64平米になってましてバスルームから綺麗な景色が見えるように設計されてますこちらのお部屋のバルコニーからの景色は先ほどと真逆のナクルア方面の景色になりますちょうど真下には最初にご紹介しましたスイミングプールがありますそして最上階の32階にはザ・スカイ32というルーフトップバーがありますナクルア方面からパタヤ市内まで一望できる絶景となってます特にバンコクとかはそうなんですけどもこういうルーフトップバーはベラボーに高いんですけどもこちらのルーフトップバー意外にお得な料金設定になってますさすがに格安とまではいかないんですけどもちょっと食べてちょっと飲むぐらいでしたら全然大した金額にならないと思いますこちらは宿泊者以外も行くことができますのでちょっとおしゃれな雰囲気で一杯飲んで食べたいなという時はご利用いただくのも面白いんじゃないかなと思いますそして気になる宿泊料金なんですけれどもめちゃめちゃ高いのかなと思ったら2人で泊まるなら結構ありな金額でした一番安いお部屋が1泊3399バーツということで日本円でだいたい1万3000円ちょっとぐらいの金額で泊まれちゃいますそれもなんと朝食が2人分もついての金額なのでかなりいいんじゃないかなと思います以上今回はターミナル21に隣接している5つ星ホテルグランデセンターポイントをご紹介させていただきました次回日曜日の動画は朝食激戦区の LK メトロの激安朝食セットを2件ご紹介したいと思いますのでぜひご覧ください本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。